আসসালামু আলাইকুম নেভার ইট অ্যালোন বাই কিথ ফেরাজি নেটওয়ার্কিং এর উপর একটা বই যারা যারা এইগুলো জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন যে কিভাবে নেটওয়ার্কিং করতে হয় কি কি স্কিল লাগে ভাই নেটওয়ার্ক তৈরি করছে আমি কি করব এগুলো নিয়ে এই বইটা এবং আরো কিছু অ্যাডিশনাল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স অ্যান্ড হ্যাক্স তো আমি এই বই থেকে ফেভারিট উক্তিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং একান্ত নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করব তো প্রথম উক্তি হচ্ছে অটোনমি ইজ এ ভেস্ট মেড আউট অফ স্যান্ড অনেকে একাকি কাজ করতে পছন্দ করে কিন্তু আপনি যত একাকি কাজ করতে পছন্দ করেন নাকি না এক না একসময় একটা লিমিটে পৌঁছাবেন আপনি কয়টা বিষয়ে স্পেশালাইজ করবেন আপনার লয়ার লাগবে আপনার ডক্টর লাগবে আপনার ইঞ্জিনিয়ার লাগবে আপনার বিজনেস পার্সন লাগবে তো আপনি একা অনেক দূর যেতে পারেন বাট একটা সময় আপনার মানুষের সাহায্য লাগবে একটা উক্তি আছে না যে আপনি যদি দ্রুত কোথাও যেতে চান একা যান সমস্যা নেই বাট আপনি যদি দূরে কোথাও যেতে চান দলবল নিয়ে যান লাইফটা একটা লং জার্নি একটা ম্যারাথন দলবল নিয়ে কাজ করাটাই বেটার দ্বিতীয়তি পভার্টি আই রিয়েলাইজড ওয়াজেন্ট ওনলি এ ল্যাক অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস ইট ওয়াজ আইসোলেশন ফ্রম দ্য কাইন্ড অফ পিপল হু কুড হেল্প ইউ মেক মোর অফ ইউর সেলফ দারিদ্রতা বলতে আমরা বুঝি যে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা লেখক এখানে বোঝাচ্ছেন যে অনেক সময় আমরা ওই সব মানুষ থেকে নিজে থেকে বঞ্চিত করি যারা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে দুটি এক্সাম্পল কমন এক্সাম্পল পিতা মাতা এবং সন্তানের মধ্যে মারামারি হচ্ছে পিতা মাতা সবসময় চায় সন্তানের হেল্প করতে বা সন্তানের অনেক সময় যেই মানুষরা পিতা মাতা যারা ওকে হেল্প করতে যাচ্ছে তাদেরকে অনেক সময় দূরে ঠেলে দেয় দেখেছি না আমরা এটা হতে সবসময় কিংবা টিচারদের এগেন্সে অনেক সময় স্টুডেন্টরা চলে যায় সব টিচারই প্রায় সব টিচারই স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে চায় বা অনেক সময় স্টুডেন্ট এবার টিচারদের মধ্যে একটা ক্লাস থাকে যে মানুষের হেল্প করতে পারে ওই মানুষের থেকে যদি আমরা বিরত থাকি কিভাবে আমরা নিজেদেরকে ইম্প্রুভ করবো সো নেটওয়ার্কিং এই জিনিসটা বোঝা দরকার যে হয়তো অহংকার বসে তো আমার মানুষের মানুষের কাছে যাচ্ছি না যে ওই মানুষের কাছে গেলে কি নাকি ভাববে আমি তো ডাউন হয়ে গেলাম ওর কাছে কেন আমি হেল্প চাবো বাট ওটা করলে আসলে নিজেকেই আমরা বঞ্চিত করছি তাই মাইন্ডসেট যেন আমরা চেঞ্জ করি তৃতীয় উক্তি ইট নেভার হার্টস টু আস্ক দ্য ওয়ার্স এনি ওয়ান ক্যান সে ইস নো এটা যে কত প্রাসঙ্গিক যে অনেক সময় আমরা আমরা অনেক জায়গায় মানুষকে কিছু জিজ্ঞাসা করি না মানুষটা কি না কি ভাববে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি তাহলে হয়তো আমাকে খ্যাত ভাববে আর কত কিছু ভাববে হয়তো কখনো আমার সাথে কথাবার্তা বলবে না জিজ্ঞাস করাটাই উচিত আপনি যদি হেল্প লাগে কার্পণ্য করবেন না সব থেকে খারাপ কী হতে পারে না বলতে পারে অফকোর্স কিংবা আপনাকে জাস্ট খেদিয়ে দিতে পারে বা অন্তত ট্রাই তো করলেন কারণ আপনি যদি মনে করেন একটা ব্লাড ডোনেশন গ্রুপের জন্য কাজ করছেন আপনি যদি সংকোচ বোধ করেন কাউকে যে বলতে যে ভাই কেউ কি আসে নাকি না আপনার কোনো কন্ট্যাক্ট আসে নাকি না আপনার কার্পণ্যের কারণে হয়তো একজন রোগী মারা যেতে পারে তাই আপনি যদি বর্গন উদ্দেশ্যে কাজ করেন কার্পণ্য বোধ করেন না মানুষের কাছে সাহায্য চাইতেই পারে এবং অ্যাকচুয়ালি আপনি মানুষকে হেল্প করার জন্য সাহায্য করছেন অর্থাৎ আপনি অন্য মানুষকে ইনেবেল করছেন টু হেল্প আদার পিপল তো অ্যাকচুয়ালি আপনি নিজে হেল্প চাচ্ছেন এবং অন্য মানুষটাকে হেল্প করার সুযোগ দিচ্ছেন তো দৃষ্টিকোণ যদি পাল্টাই তাহলে জিনিসটা আমাদের জন্য ইজি হয়ে যেতে পারে চতুর্থক্তি শেয়ার ইন্টারেস্ট আর দ্য বেসিক বিল্ডিং ব্লকস অফ এনি রিলেশনশিপ মেক এ লিস্ট অফ থিংস ইউ আর মোস্ট প্যাশনেট অ্যাবাউট ইউজ ইউর প্যাশনস অ্যাজ এ গাইড টু উইচ অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ইভেন্টস ইউ শুড বি সিকিং আউট টু ক্রিয়েট রিলেশনশিপস অর্থাৎ কমন ব্র্যান্ডগুলোতেই আমাদের রিলেশনশিপ বিল্ড হয় ফর এক্সাম্পল এটা অনেকেই দেখেছেন যে কারো যদি ফুটবল পছন্দ হয় যারা ফুটবল পছন্দ করে ওদের একটা গ্রুপ হয়ে যায় ইজিলি কমিউনিকেট করতে পারে যে ও তুইও হ্যারি পটার দেখিস আমিও হ্যারি পটার দেখছি আমিও বইটা পড়ছি আরে সাথে সাথে গল্প জমে গেল তাই যখন আমরা কমন কোনো গ্রাউন্ড পাই ইজিলি আমরা মানুষের সাথে রিলেশনশিপ কিংবা নেটওয়ার্কিংটা করতে পারি তাই একটু জাস্ট দিন দুনিয়া খোলা রাখা নিজে যে জিনিসটা পছন্দ করি খালি ওইটাই যদি কথাবার্তা বলি মানুষের সাথে বলবে যে এ তো খালি আতে লেগে সারাদিন মেকানিক্স নিয়ে কথাবার্তা বলে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলে না এ পপ কালচারে কিছু বুঝে না তো আমরা যেন জিনিসপত্র নিয়ে হালকা পাতলা আইডিয়া রাখি যে নতুন মানুষের সাথে যখন কথা বলতে হবে আপনি মানুষের সাথে কত সময় কাটাচ্ছেন এটা ইম্পর্টেন্ট না আপনি কিভাবে কত কোয়ালিটি টাইম কাটাচ্ছেন সেটাই ইম্পর্টেন্ট কত সত্যি না কারণ অনেক সময় খেয়াল করবেন যে অনেকগুলো মানুষের সাথে আপনি আজীবন যাতায়াত করছেন ক্লাস করছেন কখনো আপন ফ্রেন্ড হয় নাই পাঁচ ছয় বছর একসাথে ক্লাস করছেন কখনো আপন ফ্রেন্ড হয় নাই কিন্তু এক দুই দিন যে তার সাথে খেলাধুলা করলেন হয়তো বা রাতের বেলা পাবজি খেললেন এবং চ্যাট করলেন তখন অনেক আপন হয়ে যায় কিংবা একটা গ্রুপ টাস একসাথে কাজ করলেন আপন হয়ে গেল তাই আপনি যখন কোনো মানুষের সাথে অ্যাকচুয়ালি ইনভলভ হয়ে কাজ করবেন কোনো প্রজেক্টে একসাথে থাকবেন তখন অ্যাকচুয়ালি বন্ডিংটা
আমরা যদি বেশি করি মানুষ কিনা কি ভাববে যা রেবে তো হয়তো বা টিটি মতো লাগে আছে গায়ের মধ্যে বাট জিনিস হচ্ছে আপনি যত এটাতে টাইম ইনভেস্ট করবেন তত বেশি গ্রো করবে এবার খুব কমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে কিছু মনে করবেন না আমার যেটা একান্ত নিজস্ব আমি দৃষ্টিকোণ থেকে এক্সপ্লেন করছি সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমি দেখি যে দুজন মানুষ হয়তো একজন একজনকে বিয়ে করার জন্য চেষ্টা করছে বিয়ে করার পর্যন্ত অনেক কিছু ট্রাই করলো যে মাত্র বিয়ে হয়ে গেল আর কোনো ট্রাই করে না রিলেশনশিপগুলো আস্তে আস্তে ডান হয়ে যায় কেন কারণ সে ভাবছে যে আরে বিয়ে করাই তো আমার টার্গেট ছিল এখন বিয়ে হয়ে গেছে এখন আমার রিলেশনশিপ বিল্ড করা কি দরকার এখন আমার এফোর্ট দেওয়ার কি দরকার বাট যেহেতু সে এফোর্টটা দিচ্ছে না আর তাদের রিলেশনশিপটা স্ট্রং হচ্ছে না তাদের বন্ধনটা আরও বেশি স্ট্রং হচ্ছে না এটা আমি আমার নিজস্ব পার্সপেকটিভে শেয়ার করলাম কারণ আমার মনে হয় যে যে রিলেশনশিপে আছেন না কেন ডাজেন ম্যারে যে খালি স্বামী স্ত্রী রিলেশনশিপ হতে হবে টাইম দিতে হয় ইনভেস্ট করতে হয় ইনভেস্ট যদি না করেন মাসেলের মতো তো স্ট্রং হবে না এক্সারসাইজ না করলে মাসেল স্ট্রং হয় না টাইম না দিলে রিলেশনশিপ স্ট্রং হয় না দ্যাটস হোয়াট দ্য রাইট এন্ড ইনটেন্স টু সে ইউ মাস্ট বিল্ড ইউর নেটওয়ার্ক লং বিফোর ইউ নিড ইট কিছু কিছু মানুষ জাস্ট প্রয়োজনের সময় ফোন করে এমন আছে না বিরক্ত লাগে না মানুষগুলোকে তাই এখানে বলা হচ্ছে যে ভাই লাস্ট মোমেন্টে যখন ইমার্জেন্সি লাগবে তখন কল দিলে আপনার সাহায্য পাওয়ার চান্স অনেক কম প্লাস এটা উচিত না আপনি এমনি জেনুয়েনলি মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন মানুষকে জানার চেষ্টা করেন অনেক কিছু শিখে আছে মানুষের কাছ থেকে একটা মানুষকে বলা হয় একটা লাইব্রেরি তো আমরা যেন মানুষের সাথে এমনি যে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করি কারণ যখন লাগবে আমরা কেউ জানি না কখন কোন মানুষকে লাগবে কোন বিপদে আমরা পড়বো আমার জীবনেও জানি না হয়তো কোনো একটা মুহূর্তে আপনার একটা বাস টিকিট লাগছে একটা আন্দোলন প্লেস আপনি পড়ে আছেন হয়তো ওই মানুষটা জানে যে কোনখানে কন্ট্যাক্ট করলে সাথে সাথে আপনাকে বাস টিকিট দিতে পারে আপনি জীবনেও জানবেন না যে কোন মানুষের সাহায্য কখন লাগবে তাই লাস্ট মোমেন্টে যেন ওয়েট না করে আগে থেকে যেন আমরা সবার সাথে একটা সুসম্পর্ক তৈরি করি দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট দোজ পিপল হু আর নোন বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্স অফ দ্য ওন কিউবিকল হ্যাভ এ গ্রেটার ভ্যালু দে ফাইন্ড জবস মোর ইজিলি দে ইউজুয়ালি রাইজ আপ দ্য কর্পোরেট ল্যারে ফাস্টার দে নেটওয়ার্ক বিগিন টু গ্রো উইদাউট মাচ হেভি লিফটিং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কিন্তু বলা হচ্ছে যে যাদের নিজেদের সার্কেলে বাইরের মানুষের সাথে সম্পর্ক আছে তাদের জন্য জব পাওয়া ইজি কিংবা কর্পোরেট ল্যাডারটা ক্লাইম করা ইজি কিংবা জাস্ট লাইফটা বিভিন্ন কাজ করা ইজি খেয়াল করেন আপনি যদি মনে করেন বিবিএস সার্কেলে কাউকে দেখেন বিজনেস সার্কেলে কাউকে দেখেন ওদের কয়জনের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রেন্ডের সাথে সুসম্পর্ক আছে কিংবা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল আছে আপনাদের কয়জন বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক আছে কিংবা ডক্টরের সার্কেলদের সাথে সুসম্পর্ক আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা সবাই নিজেদের গ্রুপের মধ্যে থাকার চেষ্টা করি এবং খালি নিজেদের গ্রুপের মধ্যে থাকলে মনে করেন আপনি আজই মন জাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং করে গেলেন কিংবা বিজনেস পড়ে গেলেন যখন লয়ের দরকার হবে আপনি কোথা থেকে পাবেন কিংবা যখন ডক্টরের দরকার হবে কোনো ছোটোখাটো ইস্যুতে যে ইনফরমেশন নেওয়া যেন কোথা থেকে মানুষটাকে পাবেন তাই এই ছোটোখাটো জিনিসগুলোতেও যেন আমরা একটু খেয়াল রাখি যে আমাদের সর্বস্তরের মানুষের সাথে একটা কমিউনিকেশন রাখা দরকার এবং আপনি যদি খালি নিজের ফিল্ডের মধ্যে আটকে রাখেন না নিজেকে তাহলে সমাজে অনেক মানুষের সাথে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবেন কারণ সব সময় সব প্রফেশনের মানুষ সেম লেভেলে থাকে না এক একটা সময় এক ইকোনমি এক এক লেভেলে যায় তো আপনি যদি সব মানুষের সব স্তরের মানুষের সাথে কানেকশনটা রাখেন তখন তো বুঝতে পারবেন যে দেশে হাল হকিকত কেমন আছে না হলে এক সাহায্য পাবেন না যখন দরকার হবে এবং দুই কানেকশনটা চলে যাবে জনসাধারণের সাথে দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পাওয়ার অফ অ্যাসোসিয়েশন আপনি যেই মানুষগুলোর সাথে থাকেন ওই মানুষগুলো কিন্তু আপনার লাইফে অনেক বড় ইনফ্লুয়েন্স এবং মানুষ দেখে যে আপনি কোন কোন মানুষের সাথে ঘোরাফেরা করছেন আপনি কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল মানুষের সাথে ছবি তুলে আপলোড দিন ভাবলেন যে আরে তো সেলিব্রিটি আপলোড দেয় মানুষ কি নাকি ভাববে অনেক ভালো কিছু হয়তো বা ভাববে বাট যেহেতু এই সেলিব্রিটি কন্ট্রোভার্সিয়াল আপনি ছবি আপলোড দিলেন আপনার ক্রেডিবিলিটি নষ্ট হচ্ছে কিংবা আপনি এমন কোন মানুষের সাথে ছবি দিলেন যে হয়তো বা কোনো কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে কিংবা যে স্মৃত সংবাদ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওই মানুষের সাথে ছবি দেখে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে না কেউ জাস্ট ওরা মনে মনে দেখে নিবে যে আচ্ছা এই মানুষটা এসব মানুষের সাথে ঘুরে ডেঞ্জারাস মানুষ ভাই দূরে থাক তো আপনি কোন মানুষের সাথে মেলামেশা করছেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বলা হয় না যে আপনি যে মানুষগুলোর সাথে মিশছেন ওই মানুষগুলোর গড় হচ্ছেন আপনি ইউ আর দ্য এভারেজ অফ দ্য পিপল ইউ সারাউন্ড ইউর সেলফ উইথ তাই আপনি কোন মানুষের সাথে ঘুরছেন কাদেরকে আপনি নিজের ফ্রেন্ড সার্কেলে দেখাচ্ছেন এবং মানুষের উপস্থাপন করছেন তা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং কমন একটা এক্সাম্পল যদি দেয় সেটা হচ্ছে অনেক সময় বিভিন্ন মানুষকে দেখি বাস্তব জগতে অনেক ভদ্র বাট অনলাইনে যখন তারা এদিক ওইদিক দ
আপনি ধরে নিন আছে হ্যাঁ ভাই কিনবো তবুও বলা চেষ্টা ভাই এটা এত লিটার পানি ধরে এটা ভাই ফ্রিজটা দশ ঘন্টা আপনার ব্যাটারি ছাড়া চলবে কারেন্ট ছাড়া চলবে হ্যান ত্যান তো যতটুকু ইনফরমেশন মানুষের দরকার তার চেয়ে বেশি আপনি ঢালতে থাকেন ঢালতে থাকেন মানুষকে আপনি বিরক্ত করে দেবেন এটা আমাদের সেলিং অ্যান্ড সেলসম্যানশিপ কোর্সে ছিল যে ভাই তুমি যখন কারোর কাছে কিছু বিক্রি করছো কোনো অফার নিয়ে যাচ্ছ মানুষটা যদি রাজি হয় এরপর আর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে নাও গাধা না এরপর তুমি ওটাকে বিক্রি করার জন্য যেসব জিনিসপত্র লাগে ওটা প্রোভাইড করো মানে হচ্ছে আমরা যখন মানুষের সাথে কমিউনিকেট করব কোনো অফার দিব কোনো ডিল দিব যতটুকু দরকার ততটুকু যেন করি বেশি করলে মানুষ বিরক্ত হয় এটা অনেক সময় দেখেছি কিছু মানুষ কল দিচ্ছে আমি বলতেছি না আমি খুব ভদ্র ভাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি ভাই আমি ব্যস্ত বাট তবুও সে না ভাই এটা করতে হবে ভাই এটা অনেক কিছু পাবেন ভাই অনেক মানুষ অনেক এক্সপোজার ভাই আস্তে বিরক্ত হচ্ছে ও ভাবছে যে আরে আমি আরো বেশি ইনফরমেশন দিয়ে হয়তো আমি কনভিন্স করতে পারবো বা এদিকে আমি বিরক্ত হচ্ছে এটা খুব ক্লাসিক একটা এক্সাম্পল যেটা অনেক জায়গায় সেখানে হয় যে নেভার সেল বিয়ন দ্য ক্লোজ মানুষের যতটুকু দরকার ততটুকু এক্সপ্লেন করবেন বেশি এক্সপ্লেন করলে মানুষ বিরক্ত হয় এবং হিতে বিপরীত হবে পাওয়ার টুডে কালস ফ্রম শেয়ারিং ইনফরমেশন নট উইথ হোল্ডিং ইট এটা আমার প্রিয় উক্তি এবং ডিজিটাল জগতে আরও বেশি রেলেভেন্ট আগেকার দিনে পণ্ডিত ছিল যারা অনেক কিছু শিখত অনেক কিছু জানত সবাই পড়াশোনা করত না এরকম তো পণ্ডিতদের কাছে যেত জিনিসপত্র জানার জন্য তাই তারা নিজেদের কাছে ইনফরমেশনগুলো রাখত আস্তে আস্তে পণ্ডিতরা কিন্তু শেষ কারণ এখন ইনফরমেশন গুগলে ইন্টারনেট সব জায়গায় আছে তাই কেউ যদি ভাবে যে আমি ইনফরমেশনটা পাইলাম নিজে কাছে রাখবো যখন ইউজ করা লাগবে তখন আমি করব ভাই ইনফরমেশনটা আরো অনেক লাখ লাখ হাজার হাজার মানুষের এক্সট্রা আছে তাই আপনি যদি মনে করেন যে আপনি নিজের কাছে ইনফরমেশনটা রেখে অ্যাডভান্টেজ নেবেন এক মানুষ দেখছে আপনাকে যে আপনি ইনফরমেশন কাউকে বলছেন না তাই আপনি অ্যাকচুয়ালি হেল্প করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপনি হেল্প করছেন না ওটার জন্য আপনি এক্সট্রা চার্জ করছেন এবং দুই যারা অ্যাকচুয়ালি ইনফরমেশন শেয়ার করবে তারা অ্যাকচুয়ালি আস্তে আস্তে একটা কমিউনিটি তৈরি করতে পারবে মানুষের সাথে নেটওয়ার্ক করতে পারবে ইজিলি এবং তারা আরও দূরে মানুষের হেল্পগুলো নিয়ে চলে যেতে পারবে এবং এগুলো বিভিন্ন বিজনেস মডেল কিন্তু এটা নিয়ে কাজ করছে আপনি যদি ইউটিউবিংটাই দেখেন এটা কিন্তু পুরো এই রকম বিজনেস মডেলের উপরে ইনফরমেশন শেয়ার করে আপনি ইউটিউবে কাজ করতে পারবে আপনি ইনফরমেশন নিজের কাছে রেখে কিন্তু ইউটিউবিং করতে পারবেন না তো দ্যাটস ওয়ান অফ দি জাস্ট এক্সাম্পলস আমি শেয়ার করলাম আরও অনেক ক্ষেত্রে এক্সাম্পল শেয়ার করা যায় বা দ্য থিং ইজ মনে করেন আপনি কোনো একটা কোর্স শিখলেন আপনি ভাবছেন যে আরে আমি খালি নিজে এটা শিখছি কোনো কাউকে শিখাবো নিজে নিজে কাজ করবো ভাই ওই কোর্সটা আরেকজন শিখে ও নিজে অন্যদেরকে শেখার টাকা নিতে পারে ওটার জন্য তো আপনি ভাবছেন যে আপনি নিজে ইনফরমেশনটা পেয়ে অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছেন বাট আপনার ইনফরমেশন আপনার নিজের শক্তি আর না ইনফরমেশন শেয়ার করার মধ্যে এখন আসল পাওয়ারটা নিহিত আছে The important thing is to see connecting with others not just as another manipulatory tool used toward achieving a goal but rather than a, as a way of life. Jokhoni kono self help boy explain kora hoy onesha manush bole bhai eilo to manipulative apni manush ke just goal gilachen ei kortesen oi kortesen eta to ashol apni na but ei tai writer bojhar chesta korchen je joto kichu technique shikhano hocche boi te je manush the ebhabe kotha korte bolte hobe ei gulo shi just technique apnar bhitor theke jinish gulo ashte hobe কিছু মানুষ জেনুইনলি থ্যাংক ইউ বলে থ্যাংক ইউটা বললে আপনার মনটা ভালো হয়ে যায় আর কিছু মানুষ থ্যাংক ইউ বুঝে যাচ্ছে যে ও জানে যে ওকে থ্যাংক ইউ বলতে হবে ওই জন্য রোবটের মতো থ্যাংক ইউ বলছে তো আপনি যদি ভেতর থেকে না আসে হবে না কিন্তু এবং এটা খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু ব্যাপারটা যে আমরা তো সব কিছু এক্সপ্রেস করতে পারি না কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন কোনো একটা ফেক জিনিস থাকে যখন ছুতো ছোট ছোট জিনিসগুলো তো আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের ঠিক বলছে না ভুল বলছে মাইক্রো এক্সপ্রেশন একটা জাস্ট দীর্ঘসার ফেললো কিংবা অন্যদিকে তাকালো ওইখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষটিকে আনকমফোর্টেবল নাকি কমফোর্টেবল মানুষটাকে কিছু লুকাচ্ছে নাকি না আমাদের এই ছোটোখাটো জিনিসগুলো বোঝার ক্ষমতা আছে তাই যদি আমরা জেনুইন না হই একদম ভেতর থেকে যে জিনিসগুলো না আসে তাহলে কিন্তু মানুষ ভাববে যে লোকটা ফেক করতেছে লোকটা আসলে জেনুইন না হয়তো আমার ভিতরে ভিতরে কোনো উদ্দেশ্য আছে সো এগুলো যেন আমরা মাথায় রাখি যেন জেনুইন হয় চেষ্টা করেছি এই ছিল হচ্ছে আমার ফেভারিট ফেভারিট উক্তি যেগুলো আমি বই থেকে সবথেকে বেশি প্রাসঙ্গিক পেয়েছি ফাইনালি আমার নিজের কিছু এক্সপিরিয়েন্সে কিছু জিনিস শেয়ার করব প্লিজ কিছু মাইন্ড করবেন না ভাই হিসেবে দেখবেন যে এটা কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি একটা হচ্ছে গিভ অ্যান্ড টেকের ব্যাপার অনেক সময় আমি একটা এক্সাম্পল দিব আয়মান ভাইয়ের এক্সাম্পল টেনে বলবো যে অনেকে আয়মান ভাইকে বল মানে আয়মান ভাই আলাম অন্য যে কোনো মনে করেন সিনে একজন মানুষ কিংবা যার আপনার হেল্প দরকার ভাইয়া একটু হেল্প করেন না প্লিজ জিনিসটা খেয়াল করেন অনেকে হেল্প চায় এবং যদি হেল্প না পায় ওরা চিল্লায় যে কি তুই
মানুষটা যিনি সিনি একজন ভাইয়া কিংবা আপু উনি একজন মানুষকে হেল্প করবেন নাকি এক লাখ জন মানুষকে হেল্প করবেন উনি লজিকাল একজন মানুষ উনি এক লাখ জন মানুষকে হেল্প করবেন বাট এইদিকে যে সারাক্ষণ হেল্প চাচ্ছে ও কি ভাবছে যে ও এত পার্ট বেশি এবং শেষে গালাগালি করছে যে এত অহংকার কেন ওর বাট ওর জাস্ট জিনিসটা বুঝছে না যে এই পাশে মানুষটা আরও বেশি মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে এখন আপনি বলবেন যে ভাই কিভাবে তাহলে কিভাবে এই মানুষগুলোর সাথে কানেক্টেড হবো ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ ইজ গিভ অ্যান্ড টেক আপনি কিছু দিচ্ছেন মনে করেন একটা কমন এক্সাম্পল আমি প্রায় সব ফটোগ্রাফার দেখে দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যখন কোনো স্পেশাল অতিথি স্পেশাল গেস্ট আপনার ইভেন্টে আসবে পারলে উনার কিছু ভালো ছবি তুলে দেবেন কিছু সুন্দর সুন্দর ছবি তিনি কথাবার্তা বলছেন পারলে তার সুন্দর ভিডিও করলেন এডিট করে দিলেন এডিট করে যখন দরকার হবে মনে করেন ছবি তুললেন উনিকে বললেন যাওয়ার সময় বললেন যে স্যার কিছু কিছু সুন্দর ছবি তুলেছে এই যে ছবিগুলো স্যার কীভাবে আপনাকে পাঠাবো উনি নিজেই খুশি হয়ে আপনাকে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেবে অনেক সময় মানে যায় ভাই আপনার প্লিজ কার্ডটা দেন ভাই কার্ডটা দেন প্লিজও বলে না কার্ডটা দেন সো আপনি যদি যাই দেখান যে স্যার ঈশ্বর সুন্দর সুন্দর ছবি তুলেছি কিংবা আপু ঈশ্বর সুন্দর সুন্দর ছবি তুলেছি তার নিজেদের একটা কন্টেন্ট পাওয়ার জন্য একটা ভিডিও পাওয়ার জন্য ছবি পাওয়ার জন্য কিংবা আপনি হয়তো একটা আর্টিকেল লিখলেন যে স্যার আমি এই আর্টিকেলটা লিখেছি এই প্রজেক্টটা করেছি আপনি এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন সো আপনার যদি মানে হেল্প হয় আমি এটা শেয়ার করতে পারি আপনার সাথে আপনাকে লাগবে নাকি তো কিছু দিলে ওই মানুষরা আপনার সাথে টাইম ইনভেস্ট করাটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্থ হবে অর্থাৎ আপনার উসুল হবে তো সবসময় অন্য মানুষের কাছে নেয়ার চেয়ে কিছু দিয়ে ট্রান্সলেশন করাটা বেটার তাহলে উভয় পক্ষই লাভবান হবে এক সাইড থেকে চাওয়াটার একটা নাম আছে ভিক্ষা সো আমরা যেন ভিক্ষাটা না করি আর কি এবং সেকেন্ড একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে কানেক্টিং অনলাইন এখন তো ডিজিটাল যুগ আমরা অনলাইনে অনেক সময় কানেক্ট করি বাট অনেক মানুষ অনেক ভুলভাবে জিনিসগুলো করে আমি জিনিস নিজে এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করি নট নেসলি সবাইকে কাজগুলো করতে হবে অনলাইনে স্প্যামিং করে ভ্যা আমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছি ফলো মি আই আই ফলো ইউ ইউ ফলো মি লাইক ফলো ফলো আন ফলো এরকম ব্যাক ফোর্থ হচ্ছে কানেকশন এভাবে বিল করছে লিঙ্ক ইনে করছে ভাই আমাকে রেকমেন্ডেশন দেয় আমি জীবনে চিনিও না জানি না বাট ভাই রেকমেন্ডেশন দেন এগুলো রেকমেন্ডেশনের মূল্যটা কি আমি চিনি না জানি না একজন মানুষকে কেন রেকমেন্ডেশন দিব কিংবা জাস্ট অনেকে অনেক মানুষকে বিব্রত করে যে ভাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করেন না আপনি পাবলিকলি একজন মানুষকে এটা কমেন্ট করে ইম্বারেস করছেন তো কীভাবে আরও নেটওয়ার্কিংটা বিল করবেন এই কিছু কিছু ছোট খাটো জিনিস যেগুলো আমাদের একটু সতর্ক থাকা উচিত এবং আরও জিনিস হচ্ছে যে দেখেন অনলাইনে আমরা অনেক কিছু করতে পারি বাট অনলাইনে কয়জন মানুষকে দেখছেন আপনি গঠনমূলক কিছু করছে আপনি যদি কন্টেন্টগুলো দেখেন ভিডিওগুলো দেখেন ম্যাক্সিমাম এন্টারটেনমেন্ট কিংবা মানুষ একজন একজনকে গালাগালি করছে স্ক্যান্ডেল নিয়ে গল্প করছে একজন একজন মানুষকে গালাগালি করছে নেটওয়ার্কিং করতে পারত কিন্তু না গালাগালি করছে এবং অনলাইন অনলাইন শত্রু তৈরি করছে একজন একজনের আপনাকে মনে হয় না এই মানুষগুলো এক না এক সময় নিজেদের জীবনে একসাথে হবে কোনো একটা জায়গায় বাস স্ট্যান্ডে একসাথে হয়ে গেল কিংবা অফিসে একই অফিসে হয়তো বা দুজন চাকরি নিয়ে গেল তখন কি বিপদ হবে নেটওয়ার্কিং বিল কথা দূরের কথা অন্তত শত্রুদের যেন আমরা তৈরি না করি সো দ্যাট উড বি মাই সাজেশন আর কি আর অনলাইনে নট নেসলে আপনাদের সবাইকে প্রফেশনাল হতে হবে যা প্রফেশনাল হতে চান ভালো কিছু প্রোফাইল পিকচার ইউজ করিয়েন উল্টাপাল্টা জিনিস শেয়ার করা থেকে বিরত থাকেন অনেক সময় দেখবেন যে কিছু জুনিয়র সিনিয়রদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালো অ্যাকসেপ্ট করলো জুনিয়রটা আজীবন নিজের সেলফি আপলোড দিচ্ছে ক্লিক 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 তো সিনিয়রটা অ্যাকসেপ্ট করলো টানা দশ দিন যদি আপনার চাঁদ বদন দেখে আপনার কি মনে হয় সিনিয়রটা আসলে দরকার আছে আমি জানি আপনি হয়তো দেখতে অনেক সুন্দর আমি মানে মাফ চেয়ে নেই কিংবা আপনি হয়তো বা সুন্দর সুন্দর ক্যাপশন দিচ্ছেন আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি আপনি হয়তো ভালোভাবে লেখা দিচ্ছেন বা জিনিসটা খেয়াল করেন আপনি যখন মানুষের সাথে নেটওয়ার্কিং করছেন মানুষ আপনার কাছ থেকে কি পাচ্ছে আপনি কি মানুষের বিরক্ত করছেন নাকি না অন্য মানুষের সাথে একবার চিন্তা করার চেষ্টা করেন হয়তো বা অল্প বয়সে আমাদের কাছে সেলফি নেওয়া অনেক আনন্দদায়ক বা আস্তে যখন মানে সিনিয়র হবেন জিনিসগুলো একটু বিরক্তি হয়ে যেতে পারে অনেকের জন্য যারা সিরিয়াস বিজনেসের জন্য এটা আছে সেটা জন্য খেয়াল রাখি ফাইনালি কিছু বুক রেকমেন্ডেশন রাখবো যে আমি একটা বইয়ের কথা বললাম নেটওয়ার্কিং এন্ড রিলেশনশিপ বিল্ডিং নিয়ে আমি আরও তিনটা বই সাজেস্ট করব যদি পড়েন তাহলে অনেক লাভবান হবেন একটা হচ্ছে গেট টু দ্য টপ এটা বুক রিভিউ অলরেডি করে ফেলেছি যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল স্কিলগুলো ডেভেলপ করতে পারি কিভাবে আমরা একসাথে একটা খাবারের আয়োজন করতে পারি যেখানে মানুষের সাথে আমরা মেলামেশা করবো সেকেন্ড হচ্ছে হাউ টু টক টু এনি ওয়ান নেটওয়ার্কিং যে করবেন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে সো মানুষের সাথে কীভাবে আই কন্ট্যাক্ট করবো কীভাবে বলবো থ্যাংক ইউ বলবো থ্যাংক
তাহলে তো थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फाइनली আমি জিজ্ঞেস করব যে আপনারা কি কোনো অ্যাডভাইস আছে নাকি না কারণ কিছু মানুষ জেনুইনলি এই কাজগুলো ভালো পারে তারা ইজিলি নেটওয়ার্কিং করতে পারে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে পারে হয়তো আপনি এই জিনিসগুলো পারেন আপনার কোন কোন অ্যাডভাইস থাকবে মানুষের জন্য যেটা করলে মানুষের সাথে আরো ভালো সম্পর্ক তৈরি করে যায় প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে হেল্প করবে মানুষের যদি পারেন তো थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फाइनली একটা উক্তি দিয়ে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে বইতে বারবার একটা কথা বলা আছে এটা এই বই থেকে বলা হচ্ছে ডেল কার্নি বই এবং বইয়ের কথা এটা যে নিজে সাকসেসফুল হওয়ার চেয়ে আপনি মানুষকে কিভাবে সাকসেসফুল করা যায় এই জায়গায় চিন্তা করেন আপনি যদি মানুষকে সাকসেসফুল করতে পারেন নিজে এমনি এমনি উঠতে পারবেন বলা হয় যে ইফ ইউ ক্যান হেল্প ইনাফ পিপল টু গেট হোয়াট দে ওয়ান্ট ইউ উইল গেট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট আপনি মানুষকে সাহায্য করেন মানুষের জিনিসপত্র পেতে আপনি নিজে জিনিসটা পেয়ে যাবেন বলা হয় যে আমরা নিজেদের জন্য যা জমাই তা আমাদের সঞ্চয় না আমরা অন্যদের জন্য যা করি তাই আমাদের সঞ্চয় থ্যাংকস ফর ওয়াচিং